はい、酒好きなもと新潟人の飲酒動画です。来ました。とうとう、俺の望んでいたものが来た。氷結の、えー、ストロングなんですが、えー、なんとですね、今までのストロングは、えー、甘味料が入ってたんですよ。糖類と、糖類がなかったんですけど、甘味料が入ってたんです。だが、このニュー、甘くないストロングはですね、甘味料もゼロになったという。そしてアルコール度数が 9%。ね。キリン氷結。えー、レモンライムですね。えー、グルメ。食事を美味しくグルメって書いてあります。えー、っと、えー、っと、果汁が 0.8% ですね。うん。で、糖類ゼロ、プリン体ゼロ、甘味料ゼロ。えー、原材料がライム果汁とレモン果汁とウォッカと、えー、酸味料と香料。アルコール度数 9%。ですね、えー。レモンとライムの氷結、ストレート果汁をバランスよくブレンドした。食事を引き立てるスッキリドライな味わい。これは楽しみやなこれは楽しみっすね。これは待ち望んでた。でも、糖類が欲しかったんだよね、うん。個人的に言っちゃえば、糖類、甘味料はゼロでいいんだけど、糖類は欲しいなって思うんですけど。まあいいや、乾杯。ああ。おあー、でも、ライムの、苦さ。うん。微妙だな、なんか。なんか微妙だな、味。やっぱ、糖類入ってた方が、なんか自然なんだよね。レモン、ライムのね、あの、苦さがある。苦さがちゃんと感じられるんだけど、なんか、微妙に変な香りがする。うん。まあ、氷結もまずくなっちゃってね。あの、あの、今までの氷結、あの、味変わっちゃったんだよね。アルコール度数 6% だったのが 5% になってからまずくなったんですよ。なんで、ちょっと残念なんですけど。で食事を美味しくするレモンとライムの黄金比。ああ、でも食事と一緒だったら美味しいかも。ちょっと結構苦いな。うん。ちょっと苦いっすね。うん、なかなかレモンの味が。いや、ライムか。うん。まあでも実際、ほとんど、あれやもんね。甘味料入ってないしょうってあんまりないもんねもうまずくなったからまあしょうプレミアムが<笑>まあ以前と同じ味かなと思ってますけどうん瓶のやつね瓶の氷結。これはまあ美味しいんですけど、ただ若干高いんで。あとあれかな。スパークリング。氷結シャドルネスパークリング。これも美味しいですね。<笑>あとはあれかな。
、昔の氷月美味しかったんだけどね。今の氷月はちょっと、あのー、なんか最近ニュースにあったんですけどね、あのー、なんか自主回収したらしいですけど、氷月がなんか果汁をごまかしてたって、なんか何パーセントって、いうのが、あの、いわゆる詐欺ってたみたいな、ありましたけど。<笑>まあ、美味しくねえな。な微妙やな。微妙っていうか、ま、ま、なんかまずい。苦味となんか香りがなんかやけに、あれやな。若干不自然な香りがする。なんでしょう。うん、まあ、どちらにしろちょっと、あの、氷結の甘味料、ストロングは基本甘味料入ってるから、まずいんだよ。おなんだこれ氷結専用アイスボックスだってキャンペーン終了いたしましたアイスボックスって確かに氷結にアイスボックスってかアイスボックスに氷結入れて飲んだらうまいかもねなんかあったけどそういう<笑>なんだこれおかしなやつか氷結もなあうまいんやけど、うーん、うまかったんやけど、まあなあ。えっ、ー、と、氷結をアイスボックスに注ぐと激うまになる。って書いてありますね。それを、えっ、ー、と、氷結アイスボックス。氷結専用アイスボックスだっけ。へえ。こんなんあるんや。森永製菓これうまそうやな氷結専用アイスボックスってもう売られてんの見たことねえけどられてない氷結専用アイスボックスス氷結に合うように特別に開発したアイスボックスあのまさ控えめのライム味だってまだ発売はされてないみたいな。<笑>ちょっと飲んでみたいですね。ま、うん、あ、でも氷結な。今の氷結は美味しくないんで、別に。うん、氷結プレミアム、買うとした氷結プレミアム。
、もうぶっちゃけて言うともう、氷結プレミアムが、あの、ま、前のその 6% 時代の、アルコール度数 6% 時代の、もう氷結やから。だから、もうただの値上げなんだよね。ぶっちゃけね。ただ、うまいこと値上げを隠して、ね、だ,だけみたいな感じはあるんだけど美味しくないな。ちょっと期待してしまったが、大して、大して美味しくなかった。ありがとうございました。